हेलो दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट स्टडी नंबर वन पर तो दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए कंप्यूटर जीकी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ चुका हूं जो कि आपके दोस्तों आगे आने वाले जे ओ आई के एग्जाम के लिए एंड एच पी यू के एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे आपको बता दें कि डेली क्लास होती है रात को साढ़े आठ बजे एंड आगे भी इसी तरह से होती रहेगी तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपके मोबाइल फोन पर भी दोस्तों डेली क्लासों का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम पहुंचता रहे तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस इन कंप्यूटर फील्ड आर रिप्रेजेंटेड बाई यानी कि दोस्तों कंप्यूटर क्षेत्र में अनुदेश और मेमोरी एड्रेस जो वो किसके द्वारा दर्शाए जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाइनरी कोड के द्वारा दोस्तों कंप्यूटर क्षेत्र में अंदेश एंड मेमोरी एड्रेस जो वो दर्शा जाते हैं तो ऑप्शन बी इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर कि एन ऑप्टिकल माउस यूज ऑप्टिकल माउस उपयोग करता है तो किसका दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइट एमिटिंग डायोड का तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो वो राइट आंसर बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज डिजिटल कैमरा जो डिजिटल कैमरा दोस्तों भी किस प्रकार का उदाहरण है तो दोस्तों जो डिजिटल कैमरा है वे एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए जो वो राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है डेजी व्हील प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ डेजी व्हील प्रिंटर जो वो किस प्रकार का है तो दोस्तों डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का है इम्पैक्ट प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोड्यूस ग्राफिक आउटपुट ग्राफिक आउटपुट पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है तो ग्राफिक्स दोस्तों आउटपुट पैदा करने के लिए जब प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन नंबर ए इसका जब राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंटिन्यूज लाइन ड्राॅइंग आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग निरंतर रेखा खींचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो दोस्तों निरंतर रेखा खींचने के लिए जब प्लॉटर्स का ही उपयोग किया जाता है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जब हो जाएगा उसके बाद अगला क्वेश्चन है बट टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर फ्लैट पैनल डिस्प्लेस फ्लैट पैनल डिस्प्ले के लिए जब वो किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों फ्लैट पैनल डिस्प्ले के लिए प्लाज्मा एंड एल का जब वो प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों ए जो वो राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज कम्बिनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी दोस्तों निम्नलिखित में से किसे इनपुट आउटपुट उपकरणों का संयोजन कहा जाता है तो दोस्तों किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है दोस्तों वीडीटी ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा वीडीटी को इनपुट आउटपुट उपकरण का संयोजन जो वो कहा जाता है देन उसके बाद है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट इम्पैक्ट प्रिंटर निम्न में से कौन सा जो सबसे तेज इम्पैक्ट प्रिंटर है तो दोस्तों सबसे तेज इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएगा चेन प्रिंटर कौन सा चेन प्रिंटर ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि रेजोल्यूशन और लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ लेजर प्रिंट का जो रेजोल्यूशन होता है दोस्तों किस रूप में निर्दिष्ट किया जाता है दोस्तों जो लेजर प्रिंट का रेजोल्यूशन होता है वो डीपीआई के रूप में जो वो निर्देशित किया जाता है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा डीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों डॉट पर इंच जो वो डीपीआई की फुल फॉर्म होती है आपको ये भी याद रखना है उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि विच प्रिंटर इज वेरी कॉमनली यूज फॉर डेस्क पब्लिशिंग डेस्क पब्लिशिंग में आमतौर पर कौन से प्रिंटर का उपयोग होता है दोस्तों कौन से प्रिंटर का उपयोग होता है तो ऑप्शन नंबर इसका जो वो ए राइट आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर दोस्तों यानी डेस्कटॉप पब्लिशिंग में आमतौर पर जो वो लेजर प्रिंट का उपयोग होता है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लॉटर प्रिंटर यानी प्लॉटर जो प्रिंट करते हैं तो दोस्तों जो प्लॉटर होते हैं वे प्रिंट करते हैं बोल पॉइंट्स पेन के साथ ऑप्शन बी इंक पेन के साथ सी इलेक्ट्रोस्टेटिकली ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिज तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिज तो इसका ऑप्शन है डी जो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू बोडो यूज ए यानी उच्च गुणवत्ता के ग्राफिक्स हार्ड कॉपी रंगीन बनाने के लिए जो वो आप किसका उपयोग करेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर ऑप्शन नंबर बी 
राइट आंसर इसका बन जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यू एस बी पोर्ट कम्स अंडर यानी कि दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है एंड ये किसके तहत आता है तो दोस्तों ऑप्शन ए सीरियल पोर्ट के तहत ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर लार्ज कंप्यूटर मेमोरी निम्न में से किस जब वो लार्ज कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता रहेगी तो इमेजिंग ग्राफिक्स वॉइस या फिर ऑल ऑफ दीज आपको बताने के राइट आंसर किया होगा तो लार्ज कंप्यूटर मेमोरी की जो आवश्यकता रहेगी दोस्तों वे रहेगी इमेजिंग को भी ग्राफिक्स को भी एंड वॉइस को भी तो ऑप्शन कौन सा सही होगा तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे सही हो जाएगा ऑल ऑफ दीज देन उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए आपको बताना है कि ई प्रोम इज जनरली इरेज बाई यूजिंग ई प्रोम को समान्यता किसका उपयोग करके मिटाया जाता है दोस्तों ई प्रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी तो अल्ट्रा वायलेट रेज इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा यानी पैरा वैंगनी किरने के उपयोग करके जो वो इसे मिटाया जा सकता है अगला क्वेश्चन है कैसे मेमोरी एक्ट बिटवीन कैसे मेमोरी जो वो किसके बीच कार्य करती है तो दोस्तों जो कैसे मेमोरी है वो सी एंड रैम के बीच में कार्य करती है ऑप्शन ए जो वो राइट आंसर हो जाएगा उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन बिट बाइनरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय तीन बिट बाइनरी संख्याओं को जो किसके द्वारा दर्शाया जाता है तो तीन बिट बाइनरी संख्याओं को दोस्तों इसे ऑक्टल नंबर के माध्यम से दर्शाया जाता है ऑप्शन इसका जो वो डी राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि बी उपयोग करते हैं बाइनरी कोडेड डेस्टिबल किसका उपयोग करते हैं ऑप्शन तो दोस्तों इसका कौन सा राइट आंसर होगा आपको बताना है चार बिट का आठ बिट का सोलह बिट का या फिर थर्टी टू बिट का तो दोस्तों जो बी बी सी डी है वे चार बिट का उपयोग करते हैं ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा चार बिट से दोस्तों एक निबल बनती है आपको ये भी याद रखना है चार बिट को एक निबल कहते हैं एंड आठ बिट को एक बाइट कहते हैं आपको ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बाद अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट एडिटर इज जैन यानी दोस्तों टेक्स्ट एडिटर है एक तो क्या है तो टेक्स्ट एडिटर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज यूटिलिटीज बिल इरेज अनवांटेड फाइल यानी दोस्तों निम्न में से जो विंडो यूटिलिटीज में से कौन सा अनचाही फाइल्स मिटाएगी तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों जो डिस्क क्लीन अप है ऑप्शन नंबर बीस का राइट आंसर हो जाएगा डिस्क क्लीन अप विंडो जो यूटिलिटी में से जो अनचाही फाइल को मिटाएगी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए आपको बताने की वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है वायरस स्टैंड फॉर तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो सी राइट हो जाएगा ठीक है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका बन जाएगा उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट टेक्सट बेस्ड डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड एज टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है उसे संदर्भित करते हैं तो दोस्तों उसे संदर्भित क्या ऑप्शन किसका कौन सा सही हो जाएगा तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन जो इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा यानी बर्ड प्रोसेसर उसके बाद अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि स्टूडो कोड है एक क्या दोस्तों ए स्टूडो कोड इज तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर दोस्तों यानी कि स्ट्रक्चर इंग्लिश टू कम्युनिकेट द लॉजिक ऑफ ए प्रोग्राम ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है ए प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कोल्ड मशीन लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं तो दोस्तों क्या कहते हैं असेंबलर ऑब्जेक्ट कोड कंप्यूटर या फिर मशीन तो मशीन लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम निम्न में से कौन सा जो मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज या फिर नन ऑफ दीज तो दोस्तों मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर लो लेवल लैंग्वेज इसका राइट आंसर बन जाएगा अगला क्वेश्चन है द एर दैट कैन बी पॉइंटेड आउट बाय द कंपाइलर आर नॉन एज कंपाइलर द्वारा निर्देशित की जाने वाली त्रुटियों को क्या कहते हैं दोस्तों कंपाइलर द्वारा जो निर्देशित की जाने वाली त्रुटियां होती है उसे हम सिंटेक्स एरर कहते हैं तो ऑप्शन कौन सा सही होगा ऑप्शन जो भी इसका ए राइट आंसर हो जाएगा इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कैन कंबाइन ऑब्जेक्ट मॉडल्स फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मल्टीपल फाइल्स में से ऑब्जेक्ट मॉडल्स जोड़ सकता है तो कौन सा दोस्तों तो ऑप्शन इसका 
सी हो जाएगा राइट आंसर लिंकर लिंकर जो है दोस्तों मल्टीपल फाइल्स में से ऑब्जेक्ट मॉडल्स को जोड़ सकता है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट पैड इज ए टाइप ऑफ विथ सॉफ्टवेयर नोट पैड जो वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है नोट पैड दोस्तों नोट पैड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है नोट पैड जो वो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों एंड आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो वो किसका उदाहरण है दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है दोस्तों कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर का उदाहरण है तो ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर बन जाएगा तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास आई होप कि आपको पसंद आई होगी दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट अपडेट या फिर नोटिफिकेशन में या नेक्स्ट साढ़े आठ बजे वाली दोस्तों डेली क्लास के साथ तब तक जय हिंद जय भारत बंदे मातरम